Hello, good evening, everybody. Hello, hello, hello. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Welcome. Hi, welcome to our English class. Hello. Hi, hi, everybody. Hello. It's a pleasure to see you again. Uh, a new day to, you know, part of the nine that we just like have here to us story classes. And um, with all motivation, because it's important to start a class with motivation, with energy, thinking about what we will learn today. What are we going to learn? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a estudiar? What uh, topics we will develop for this class? And this is something that we had to like work and also practice. So let's welcome you all to our English class. It's a, it's a good chance always to learn. Siempre pues hay oportunidades para aprender, para practicar para pues avanzar en lo que podamos y pues eso es importante, right? So before that we start, and well, because we have the presentation here, I just want to like share with you guys also the presentations we have for this, uh, for this class today, one second. Okay, before that we start, I just want to ask you, what do you remember about the last class? What we studied? ¿Qué estudiamos? What information we received from the previous class? Mm. Yes, tell me. De dónde eras y de dónde o de dónde es ella. En la Las nacionalidades. Nacionalidades. Oh, ¿no? nationalities. All right. Nation ¿A dónde vive? ¿Qué nacionalidad? Okay. Where are you from? Okay, so good. Yeah, that's, we were talking about nationalities, countries. And today we will talk about countries, we will talk about nationalities, and also we will talk about languages. There are different languages around the world and also different cultures, different countries. So we learn from different um, things. And also we were uh, developing the following questions. Where are you from? Talking about nationalities. When you, when you want to know where this person belongs. And so for that reason, Let's start taking advantage of all the exercises and we talk about nationalities. Look at this one. We have some uh, words here. Um, let me check that one. Okay, it says pronunciation, uh, syllable stress. Listen and practice and notice the syllable stress. What is the syllable stress? There are some words in English that has a specific pronunciation style. Hay algunas palabras que en inglés tienen una pronunciación, tienen un estilo de pronunciación y a eso se le llama stress. Es la fuerza que se le da a una palabra cuando esta es pronunciada. Hay palabras, por ejemplo, China, China. Usted escucha la palabra China. Entonces vemos que la palabra NA es, es, aparece como una nubecita como pequeña y otras más grandes porque la fuerza de voz, el, el, la sílaba que, que genera más fuerza En una palabra siempre hay una, una sílaba que genera más fuerza que otras. En este caso tenemos China, Turkey, Key, Tur, Tur, Turkey. Entonces vemos que la sílaba eh, empieza Tur y disminuye su fuerza en Key. It's like China. En cambio, tenemos la siguiente que tenemos Japan. Ya, Japan. Ese pen nos genera eh, una fuerza, right? una fuerza de voz. Eh, ya es suave y pen, la, el estrés es más fuerte. Luego tenemos Brasil, Brasil, seal, like C I L. Entonces vemos que bra es más soft, zeal es donde se genera la sílaba. Can, can, Canada, Canada. Seguimos ahí como, como la palabra pues va disminuyendo. Can, que es más fuerte, nada, es más, más suave. La, la fuerza de voz disminuye. Mexico, Mexico, Mex. So you can see la fuerza de voz está en Mex, la sílaba. Morocco, Moro. Eh, la fuerza de la R es bastante fuerte. Entonces, Morocco, Moro, Rocco, go más suave. Entonces, vemos que la fuerza de voz está en medio, en Ro. Morocco, igual con Malaysia. Malaysia, que es para nosotros Malasia. Veamos el siguiente ejemplo que tenemos aquí. What is, what is the syllable stress in these words? Add the word. 
Vamos aqui. Add the words to the short in part A and listen and check. Tenemos el primero. English. English. ¿A dónde va la fuerza de voz? English. In. In. Uh, in, 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 in. Uh -huh. in. Porque ya English va más suave. Entonces, English. In. Entonces, iría en la, en la A, ¿verdad? En la primera. Vamos con Spanish. Spanish. Span. 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 A... La pelea. Spanish. Spanish. Entonces es pa, porque la otra es como English. Spanish. Spanish. Mm -hmm. Mexican. Mexican. Sí. Mexican. Mex. Mex. Mexican. Mex. Mex. Ajá, muy bien. En Mex. Arabic. 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 Yeah, that's okay. Honduras. 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 Hon. 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 La, nuestra H es muda. Hola, por ejemplo, o sea, la, la H es muda. Pero en cambio en el inglés la H es fuerte, eh, la pronunciación es fuerte, como yo digo Honda. Hello, hi. Hell, ya, yeah. entonces vemos que, que la, la H Honduras. Entonces ahí vamos con Chinese. 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 Muy bien, Chinese. La siguiente es Korean, 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 Peru, 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 so you can see that these words uh, are, are part of countries and nationalities or languages. So we will be studying the following chart with some um, countries and also nationalities. And I know that in the first class will be a little bit challenging to learn about nationalities, but you, every day you can learn different words in English and also nationalities. Eh, no se les olvide pues de que en cada clase, pues más que todo, cuando, por experiencia se los digo, Alguien puede decir, es que teacher es bastante información. Claro, es, es de ir repasando, porque como ustedes van descubriendo el idioma, van aprendiendo muchas cosas. Tienen que aprender colores, tienen que aprender los números, tienen que aprender leer palabras, tienen que aprender el alfabeto. Es decir, eh, la primera parte de beginners es pura práctica. Si alguien no se toma el tiempo para estudiar este vocabulario, eh, difícilmente va a avanzar. Eh, ya a medida que usted pues, va adquiriendo más práctica, eh, más conocimiento y estas palabras van a ser fáciles para ustedes pero la parte de Beginners One requiere que el estudiante eh, tome tiempo adicional de su clase para practicar ahí con una lista de palabras, de vocabulario de ir repasando para hacerlo mucho más fácil el proceso All right, let's continue Ok, we have a conversation Look at this conversation and we will practice. The purpose about this is that we can practice the pronunciation of the following conversation about two guys. The conversation is between Emma and Jill. Uh, they're discussing about somebody. So what I want you to do is to listen carefully and focus in the pronunciation. So let's take a short time and let's start right now. ¿Están listos? Sí. Yes, teacher. Ok, bien. Entonces, uh, ahí todos con, eh, con la cámara, pues, ahí atentos y eh, micrófonos apagados.
Okay, who is that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, uh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Okay, let's try it again, uh, the conversation. So for that reason, I want you to focus in, in the following part. And also I'm going to try to um, record this one in the WhatsApp group too, so you can practice. One second, just give me one moment. I'm gonna be uh, trying to have access to this. Okay, let's practice again. And the conversation says, who's that? He's my brother. Whoa, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy, she's only 12. She's, she's the baby of the family. Okay, so we're going to do something. Uh, just let's do something here. We're going to practice this conversation in pairs and we will go back, come back. Remember that the purpose about this is that you can practice the pronunciation. Lo importante es que usted pueda darle un acento diferente al de nosotros. Como sabemos, es un, un idioma diferente. Entonces vamos tratando como de adaptarnos al acento. Claro que nosotros, eh, nosotros usamos el español todo el tiempo, pero en esta ocasión, pues tratamos como de darle un acento diferente, que suene no tanto español, sino que suene como estilo americano. Eh, les he mandado por ahí el, el, el audio para que ustedes lo puedan escuchar. So you can listen and also you can practice the pronunciation. Uh, in the small in the small pairs, we will take a time to practice uh, this conversation with a partner. So let me see if I can share with you right the conversation. Much better now. One second. Okay, perfect. So um, vamos a formar los breaker rooms y vamos a tener unos minutitos para practicar esta conversación. Y pues eh, el objetivo es de que usted pueda leerlo de una forma natural, you know, natural. No poses, no hesitations, and like, be afraid to talk. Recuerde, eh, lo importante es que usted lo practique. Que usted se escuche y escuche a los demás también. Si, algo, si hay algo que ustedes quisieran corregir también, pueden decir, ah, pues que esto se pronuncia así. O you can pronounce this word. O el teacher lo dijo de esta manera. O lo pueden escuchar en el audio que les acabo de compartir. Así que vamos a crear los breaker rooms. Y vamos a, a dar una práctica. Así que les voy a dar uh, four minutes to practice this conversation. You can have a role play, switch the characters in the, in the in the conversation. Pueden cambiar los personajes a modo de que practiquen ambas partes. Así que vamos a iniciar.
uh, Walter Jacqueline. Walter Jacqueline. Um, I don't see you active right now. So we're gonna move on to number 10 here. And uh, okay, someone else is not active right away. Okay, uh, we'll be switching to a different room. And also I will move you to uh, number nine, Walt, um, right here. Okay, let me try. Ay, vea si comenzamos a practicar. Porque la otra compañera, no sé si ella ten, tenía como problemas, parece. Pero a ver qué estamos hablando. Vale. Porque sí, primero y bueno. Vale, entonces, si gusta, comencemos a practicar. Vale, está bien, compañero. Yo soy Emma y usted Gil. Y después otra vez. Vale, está bien. ¿Quién va a ser ustedes? Emma. Emma, Emma comienza entonces. Emma, who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his, what's his name? James, we call him Jin. Oh, well, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is and he's very smart too. Así se pronuncia el último, ¿verdad? Tú. Sí. Tú and parece, ¿verdad? Tú. Who's, and who's that? My sister. Tammy, she's on, only 12. She's the baby of the family. Vaya, bueno, ahora al revés. Ahora al revés. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. Cute, what's his name? Hola, Babito. James, we call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And what would that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Habrá podido la compañera. La otra compañera no pudo quizás conectarse, ¿verdad? Pero usted puede pronunciar bastante, ¿verdad? Puede pronunciar bastante algunas palabras. Clases, en línea. Sí, cabal. Correcto. Si sí, quiere, que... seguimos. Voy a hacer. Voy a hacer. ¿Qué? Hoy me toca a mí. Va, va a ser. Pero... Va, ok. Voy, voy a hacer Emma y usted sea Jill. Y después nos intercambiamos con, con, con la compañera de nivel. Va. Va. Déjale, pues. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What is his name? James, we'll call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart 
to and who's that my sister tammy she's only 12 she's the baby of the family very good very good eso very good vaya intercalemos para que siempre okay. vaya este Yo voy a Ajá, usted sea Jill y, y ahí el compañero Marque sea Emma. Emma, va. Ah, para que si ella también agarra, ajá. Ahí va a pronunciar la otra parte. Va, ok, ahí va. Who's that? It's my brother. Wow, he's good. What his name? James, welcome Jin, Jin Hing. Oh, how old, old is he? He's 21 year old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he is very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Oh, that's good. Más o menos. Braulio, que sea sigamos lo mismo para que no nos detengamos que sea Emma que yo era y usted siga lo mismo y después vuelvo yo eh, ahorita okay. yo pues sí entonces okay. empiezo otra vez what that ahorita, ahorita voy a ser Emma yo ah ok va who's that he's my brother wow he's cute What his name? James, welcome him, Jim. Oh, what old is he? He's 21 year old. What he's like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And what's that? My sister Tammy, she's only 12. She's the baby of the family. Good, good, good. And the exit, exit. <laughs> sí, no, entre más, entre más lo conversamos, más nos vamos agarrando. So, sí. ya, ya de primero, el, 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 el was es was, ¿verdad? Who's that? Who's that? Ajá. Es que ese, ese dice quién es, dice. ¿Y Ajá. quién es? Dice. Él es mi hermano, me está diciendo. O quién es este, algo así. Ajá. Pero. Okay, let's continue with the rest of this practice. And we were talking about who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And, and he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Como nos dice la conversación, ¿verdad? Que le pregunta, ¿Quién es ese? Who's that? Es mi hermano. Wow, es lindo. ¿Y cuál es su nombre? Es James. Pero lo llamamos Jim. Oh, ¿y cuántos años tiene? How old is he? ¿Cuántos años tiene? He's 21 years old. Tiene 21 años. What's he like? 
y a quién se parece. I bet he's nice. Eh, en este caso le dice, pues, te apuesto a que es eh, tranquilo. En este caso, pues, el significado de nice. Yes, sí lo es. Y es muy inteligente también. And very smart too. Luego le dice, who's that? ¿Y quién es, y quién es esa? My sister Tammy. Es mi hermana Tammy. She's only 12. Solo tiene 12 años. She's the baby of the family. Entonces le dice ahí que es la bebé de la familia. Look at this one. That was the conversation and also the practice. Ok, vamos a esta parte que tenemos lo que son nationalities. We have different countries. No sé si lo pueden visualizar bien. Yes, teacher. Sí, yes. Ok, yes. Per perfecto. Yes. Bueno, tenemos lo que son countries, tenemos nationalities and languages. Tenemos the country, national and language. For example, we have Afghanistan, Afghan, that is the nationality, la nacionalidad afgana, and the language is Afghan. So, la nacionalidad y el idioma son iguales. Argentina, Argentine, and Spanish is the language. So, la nacionalidad es Argentine. And Spanish, que sería the language. Australia, and nationality Australian and the language is Spanish you know I'm sorry uh, Australian is English L um, los australianos eh, también tienen inglés nativo pero en este caso pues eh, deriva un poquito el acento el acento eh, de Australia es diferente es un poquito más fuerte la pronunciación el, del estrés de las palabras es un poquito más fuerte que el, el americano y el británico luego tenemos Bolivia eh, la, nacionalidad, la nacionalidad es Bolivian y Spanish, like us, we can speak Spanish. Brazil, la nacionalidad es Brazilian, Brazilian y language is Portuguese. Portuguese es el, es el idioma. Luego tenemos Cambodia, Cambodia, la nacionalidad es Cambodian y el idioma es lo mismo, Cambodian. Luego tenemos Canadá. Canada, la nacionalidad es Canadian. Usted cuando diga, ¿y qué es canadiense? En inglés es Canadian. Y eh, ellos tienen dos idiomas, English and French, two languages. English and French. Then we have uh, Chile, Chilean, que es el, la, eh, la nacionalidad Chilean. Y el, el idioma que en este caso pues, es Spanish. Luego tenemos China. Eh, nationality is Chinese y Chinese, ¿verdad? También el idioma es igual. Uh, Colombia, nationality Colombian, language is Spanish. Costa Rica, Costa Rican, Spanish. Cuba, Cuban, and Spanish. The Dominican Republic, Dominican Republic. Dominican es la nacionalidad, como nosotros decimos dominicano, es Dominican, y en that is Spanish too. Ecuador, Ecuadorian, Ecuadorian, Spanish. Egypt, Egyptian, Arabic, that is the, the language, right? Is it Arabic? And uh, Egyptians. Then we have Salvador, Salvadoran, Salvadoran, Spanish. England, English and English. Estonia, Estonian, Estonian too. Ethiopia, Ethiopian. Amharic, that is the language. Amharic, that's the language. France, French, French. Germany, German, German. Greece, Greek, Greek. El griego, que en este caso es Grecia, y el, el, la nacionalidad es griego, igual el idioma es griego también. Guatemala, Guatemalan, Spanish. Haiti, para decir Haití, nosotros decimos en inglés Haiti. Haiti, Haitian, and Haitian Creole, que sería como the language. También habla en inglés. Honduras. Honduran, Spanish. Indonesia, Indonesian, Indonesian. Israel, Israeli, Hebrew. 
que es para nosotros como el hebreo, de Hebrew, es el, lengua, el, el idioma, y la nacionalidad es israelí. Tenemos acá, eh, para que se pueda practicar lo que son los countries, the nationalities and the languages. Then we have uh, the other side, my right side is like Italy. Para decir Italia, usted no va a decir Italia. Hay muchas personas que dicen, Italy, es que no es Italy, es Italy. Italy. Nationality, Italian. Italian, and the language is Italian. Japan, Japanese. Japanese. Jordan, Jordanian, Arabic. En este caso, pues el idioma de, de Jordania es el árabe. En inglés se dice Arabic. Arabic. Then we have Korea, Korean, and Korean. Laos, Laotian, Laotian. Then we have Latvian, Latvian, Latvian. Lithuania, Lithuanian, Lithuanian. Malaysia, Malaysian, Malay. Que es como eh, el idioma de Malasia es Malaysian. Mexico, Mexican, Spanish. New Zealand, para decir Nueva Zelanda en inglés es New Zealand. New, Ze New Zealand. Y luego tenemos eh, New Zealanders. New Zealander, para decir Nueva, Nueva Zelanda es English. Ellos hablan, ellos hablan inglés nativo. Entonces, la gente de Nueva Zelanda son inglés nativo. So, New Zealand, New Zealanders and English. And also we have Nicaragua. Nicaraguan, Spanish. Panama. Panamanian. Eso es para decir, para decir panameño. Imagínense. Ahí vemos la, las ciudades panameños. ¿Y cómo se dice panameño en inglés? Panamanian. Y tenemos Spanish. Luego tenemos Peru, Peruvian. ¿Cómo se dice peruano en inglés? Se dice Peruvian. No se les vaya a olvidar, Peruvian. Y tenemos Spanish. The Philippines, Philippines. Filipinas, Filipino, Filipino. Y el idioma es Tagalog, Tagalog. Luego tenemos Poland, que es Polonia, Poland. Eh, la nacionalidad es Polish. Polished y el idioma es Polish too. Eh, Portugal, la nacionalidad es Portuguese y Portuguese es el, el, el idioma también, el portugués. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rican, es la nacionalidad puertorriqueño, Puerto Rican, and that is Spanish. Then we have Romania, Romania, que es Rumania. Romanian and Romanian, that is the language too. Luego tenemos Rusia, que es Rusia. La nacionalidad es Russian. Y también el, el, el idioma es Russian too. Uh, Saudi, uh, Saudi Arabia. Saudi Arabia. Este se pronuncia Saudi Arabia, para decir eh, Arabia Saudita. Saudi Arabia. Y la nacionalidad es Saudi. Y el idioma es Arabic, eh, que es el árabe, ya que así como, por ejemplo, en Jordán, Jordania también hablan árabe, también este país pues habla árabe, eh, eh, Saudi Arabia. Luego tenemos Spain, eh, que es el país, Spanish, que es el idioma, y Spanish is the language too. En la nacionalidad también es Spanish. Taiwan. Taiwanese, Taiwanese, Taiwanese y Chinese es el idioma de Taiwan. Thailand, luego tenemos con Tailandia. Thailand, el idioma es Thai y la nacionalidad también es Thai too. Um, luego tenemos Turquía, en inglés dice Turkey, Turkey. No voy a pensar que es pavo porque también se pronuncia Turkey. Entonces Turkey y la nacionalidad es Turkish. Turkish. Y eh, el idioma también es Turkish. Luego tenemos Ukraine, que es Ucrania. Ukraine. Y la nacionalidad es Ukrainian. Ukrainian. Y también el idioma es Ukrainian, too. Luego, the United States. 
American es la nacionalidad, por eso que ellos son americanos, porque esa es su nacionalidad, American, y also English is the official language. Then we have uh, Venezuela, is Venezuelan, Venezuelan, but is the nationality in Spanish is the language in the last one, is Vietnam, uh, Vietnamese, que sería como el Vietnamita, Vietnamese, y Vietnamese también es the language, right? Entonces, eh, we have this eh, valuable information about nationalities. I will share a video eh, by the group so you can listen the nationalities. Let's go on to the next part about the nationalities. And also we are going to have a short backup related to the negative statements and just no questions would be, right? ¿Se acuerdan que estudiamos un poquito acerca de lo que es, usamos el verbo be? Are you from El Salvador? Yes, I am. Oh, no, I'm not. Are you from Mexico? Mm, no, I'm not. Are you from Brazil? Yes, I am from Brazil. Entonces, vamos a utilizar el verbo be en forma negativa. Cuando decíamos, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Pero ahora lo vamos a ver a través de una estructura que es la forma negativa de el verbo ser o estar. Y tenemos la primera que es I'm not from Rio. I'm not. No soy de Rio. You're not late. She's not from Japan. He's not from Chile. It's not English. We're not from China. You're not early. They are not in India. We are is equal we are. Y veamos algunas preguntas. Are you from Sao Pablo? Yes, I am. Oh no, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from the US? Yes, she is. Or no, she's not. Is he from Mexico? Yes, he is. Or no, he's not. Is it French? Yes, it is. No, it's not. Are you from South Korea? Yes, we are. Oh, no, we are not. Are we late? Yes, yes you are. Oh, no, you're not. Are they in English in Egypt? Are they in Egypt? Yes, they are. Oh, no, they are not. Ok, vamos a ver, vamos a utilizar en este momento, vamos a hacer un ejercicio, eh, lo vamos a hacer en pequeños, en pequeños equipos y usted tiene que completar la conversación utilizando el vocabulario que está arriba, por ejemplo, are Diana and Mario from Ecuador? No. Eh, ¿Cuál sería aquí? They are not. They are not. They are not. They are not. Uh -huh. Y luego dice. I am from. They, they are from Mexico. Ajá. Uh -huh. They are from Mexico. Yeah. Yes. They are from Mexico. Ah, muy bien. Entonces vemos ahí eh, en la conversación que tenemos que utilizar el pronombre favor, el... más el verbo no, be. Entonces eh, eso es importante que lo tomemos en cuenta ahí. Eh, no se les olvide los micrófonos, por favor. Por ahí suena un micrófono activo. No sé si de participación o... I don't know. Tell me, tell me about it. Bien, les voy a dar unos minutitos para que usted piense en este momento cuál sería el pronombre y cuál sería el, el verbo be que vamos a utilizar. Ya me dieron pistas de la primera. Decíamos que la B era no, eh, they, are they, not. Not. they are not, they are not, they y are luego, not, luego they are they from, from Mexico. They. Ahora viene la A y es pregunta, you from Mexico? No, are, no. Are you? Yeah. Are you? Le voy a dar unos minutitos para que ustedes lo completen y luego lo socializamos. Así que eh, I give you... Uh, four minutes to, or three minutes to complete this exercise, okay? Let's start.
Okay, let's uh, check the answers here. So we go with the first part. So I want you to compare your answers. We have the conversation one. You say, um, are the, the Diana and Marty from Ecuador? You say no. They are. They are. Not. Y no. luego decíamos, they. They are. They are. From, from Mexico, Mexico, right. From Mexico. Y luego venía la parte A y decía, you from Mexico? ¿Cómo sería aquí? Are you from, are Mex you are from you? Mexico? Are you? Are okay. You from Mexico? Are you from Mexico? Are you from Mexico? Too. Yeah, talking about are, nationalities. No. Are, are you I from... Don't. Yeah, so that, that was the word. Are you from Mexico? No. Y le respondía, no. No, no. I'm, no. I'm, I'm, I'm from no. Colombia. I'm, no, I'm I am Colombia. not. Colombia. I'm from. I am I, not. Not. I am from Colombia. So. Are. Uh, are your so, first language Spanish? Um. Aquí sería are, es. Are, is your first are. language? Como aquí ya no se refiere a él, sino que se refiere al lenguaje. Entonces. Is. Is your first is, language Spanish? Is, is ah, okay. Yeah. Como aquí ya no se refiere a él, sino que se refiere al al, al idioma. Mm -hmm. Al primer like, idioma. Okay. Es tu primer idioma. Ah, okay, okay. Spanish? Yes. It uh, is your first language? Yes, it is. Yes, it is, right? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Look at the chat. Look at the chat. Okay, entonces vemos ahí. Is, is your brother tall? Es tu hermano alto? Is your house big? Is your cell phone advance is your class interesting y así vamos utilizando según el pronombre que utilicemos o a lo que nos refiramos vamos con la tres dice um ji hai are you are you are you and Okay. Who from? from South Korea. Ajá, ya por, por eso el nombre, verdad? Por eso es que por, por eso el nombre ahí. Are you Kang Hu? From South Korea? Yes. Yes, we are. We are. Yes, we are. Yes, we are. A and. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Okay. Are you no. from? No, you are not. No. No, I am, I am not. I am I'm not. not. And are you from Seoul? No. no I know. I am not. I am not. No, I am. I am from. I'm. I am from Busan. I am not. I am. From. Eh, entonces decimos they, Busan. They from. Oh, ¿Cómo es ahí? Ajá. Are from Busan. Are from Busan. Busan. Yo lo tengo ¿Qué es en la última? We're from Busan. Look at that. I, are you from Seoul? No, I am not. Dice, solo dice, I am eh, from Busan. Busan. Veamos el chat, veamos el chat que ahí estamos actualizando las respuestas. So, don't forget to check the chat, please. And also, don't forget to have your camera on because it's important. Remember that Insafor is requesting that most of you should have the cameras on during this course. En cada clase, pues, tienen que estar las cámaras encendidas eh, porque es el requisito de Insafor para todos los que estamos en este curso. Bien, vamos con la siguiente parte que es bastante similar. Y pues ahí vemos eh, a completar el ejercicio. With the verb be, is, are, am. Y tenemos la siguiente. Para esto les voy a dar dos minutitos para que podamos completarlo.
Ok, eh, veamos ahí que, cómo nos va con esta parte. Let's see with this part. And Mira from England. ¿Cómo sería Is la pregunta? Mira from Is... England. ¿Puedes decir? Ok, aquí, aquí vamos a actualizar en el chat. Vamos a actualizar. Is Mira from England? Yes. Uh, y la respuesta sería no. No, she, no, she no, is not. No, is not. No, is not. No, she is not. No, she's not. No, she's not. She's from Australia. She's from Australia. Y luego la A dice. Is she from is Sydney? She from Sydney. Yes. Yo la tengo. Okay. Uh, Sydney. It's is she from Sydney? Yes, she is. Yes, um, she is. Is she? But, is but she? her parents are from India. But her parents are from India. Y luego dice. Is not from Australian original. Mm, siguiendo la misma they secuencia. They are not. Mm -hmm, excellent. Yes, correct. They are not from Australia. Let's, they are not from Australia originally. So, um, originally, right? Y la siguiente, ¿cuál sería? Is Mira's language Hindi? Is Mira's first language Hindi? Yeah, is Mira's first, first language Hindi? Eh, es, el, es el hindú, eh, que en este caso es el idioma de la India, y el Hindi, eh, el primer idioma de ella, y le dice no. No, she's not. No, porque aquí se refiere al, al idioma. Que si no, ella... it's not. Ajá, it's yes. not. Excelente, excelente. It is not, right? Entonces dice, no, no es este el primer idioma. No, it is not. It is English. It is English. Fíjense que en la India, en la India tiene, mm -hmm. tiene más de 19 eh, lenguas o idiomas, por decirlo así. Eh, ya, que, ya que la India es súper super grande, es un país muy grande. Eh, entonces... Eh, tiene alrededor de 19 idiomas inscritos, pero eh, ellos, no, ellos se comunican a través del inglés. Es decir, el inglés es como el, el, el idioma, ya que algunos pueblos hablan un idioma, otros hablan otro, entonces el inglés es como el, el neutral. Tienen que aprender el inglés en la India, por eso dice que es English, like the, the first language. Mm -hmm. How do you say dialecto? Dialect. Dialect. Okay. Es un dialecto. Es un dialecto. Ya que pues tiene que haber un número de personas para que este sea un idioma, tiene que haber un número específico de personas. Cuando no se llega a ese número, entonces se convierte en un dialecto. Es, por ejemplo, Nahuatl eh, or language. So Nahuatl is because it's a dialect and all people eh, can speak the language. So that is uh, one of the important points. So if you can look for, and there are different languages. Look at the next exercise.
Ok, hagamos el último ejercicio que es match the questions with the answers. Tenemos, are Liam and Grace from England? We have A, B, C, or D. E. Mm, no, because we're talking about we, estamos hablando de nosotros. Letter D, teacher. Yes, ok, veamos si puedo, letter D. Oh my God, se me hace aquí como difficult to write. Entonces sería letter D. Vamos a poner un chequecito mejor con un color porque me es difícil escribir acá. Eh, vamos con la siguiente. Is your first language Mandarin? Hey. No, mm, no. Little C teacher, no, it's not. It's Cantonese. Ah, okay, good. It's Cantonese. Cantonese. Ya que es otro también otro parte de tu idioma. Vamos con la número uh, número tres. Are you Egyptian? Eres egipcio? Are you Egyptian? Mm -hmm. What is the answer here? E. Here E. Yes, we are. We're from Cairo. Are you Egyptian? Um, yes. No. What? E. Letter E. E. We are from e. Cairo, right? E. Okay. Cool. Uh, let's see with the next one. Is Mr. Lau from Beijing? Hey. No, he's not. He's from Shanghai. And the last one that is color purple. Uh, is your mother from the UK? Yes, he is from London. Me. Yes. It's, it's from London, right? Exactly. So that is actually great because we know we handle this topic about nationalities. Don't forget to study the, the country, the nationality, and the language. Eh, el día de mañana vamos a estudiar lo que son los números, ya que estudiamos una cartilla de números, pero, pero el día de mañana vamos a, vamos a estudiar un poquito más los números, más estructuras de números, entonces no se vaya a perder esta clase. También trabajaremos con otra estructura, eh, siempre que es de vocabulario y pronunciación, porque quiero que ustedes también tanto en la estructura, ustedes aprendan a pronunciar, eh, ya que la práctica es la que pues, hace la diferencia, ¿ok? So, I really appreciate it, guys, for the time that we have had in this class. So, have a beautiful night to all of you. Y no se les olvide avanzar que para, este, para este, esta semana vamos a trabajar la lección 3 y el midterm, que son, es una prueba que se llama midterm. Entonces, esta semana... Trabajamos eh, la lección 3 y vamos a, vamos a avanzar con el mid term que está ahí in, en la plataforma. El mid, el mid es un examen. Es una prueba, como los ejercicios que han estado haciendo ustedes. Ah. Solo que es un poquito más larga. Pero no uh -huh. lleva tiempo. Para esta semana, ¿qué secciones tenemos que tener listas? Esa es la, esa la que le estoy comentando, que sería la lección 3 y el mid term. Eso, okay. eso, eso serían para esta semana. Entonces, no se les olvide eh, trabajar en esas, en esos ejercicios, midterm y la lección 3. Ok. Thank you, guys. Ok. okay. Have Thank, a you. Beautiful... Thank you. you Bye, too. teacher. Have a beautiful night. Enjoy your night. Bye. Rest. Thank you so much. Thank you. You too. Bye bye. Take care, everybody. Good evening. Good evening. Good, yeah. Well, good night. Las lecciones que están siendo grabadas, ¿a dónde quedan? Para repasarlas. Esas las, las revisaron si están en la plataforma. Mm, yo no las he hallado en la plataforma, no sé dónde podrían estar. Vale, voy a escribir aquí en el, en el, en el chat para que ustedes tengan acceso. Ok, okay gracias. Thanks. Ok. Compañeros, no vayan a cometer el error Bye, que yo cometí yeah. con el examen que tienen que darle enviar y después siguiente para que le vaya abriendo las, las pruebas porque si no, no las va a pasar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. God bless you. Thank you. Good night, teacher. Thank you. You too. Good night. God bless you too. Bye-bye.